Hi friends, this is our channel Score Max. We are going to see the video in this video. SSC JE 2019. So, we are going to see that. This exam is already open. We are going to see the application. But, we are going to see the details. So, we are going to see the video. So, in 2020, we are going to see the exam. So, we are going to see the video. So, if you are going to see the video, we are going to see the exam. So, we are going to see the video. So, we are going to see the video. So, what are we doing next? We are going to apply the name, but we don't know what to do. So, there is knowledge. If you miss the exam, you will be able to miss the exam. So, that's why there is an overview. So, this is the notification. So, you will be able to get the notification. So, this is the Junior Engineer post. Civil, Mechanical, Electrical. So, you will be eligible for all of them. So, you will be able to get the first paper. So, the second paper will be able to get the descriptive. The first paper will be computer based. So, you will be able to get the application. अपन आ चुके अपन मुड़ने चाहिए तो पोर्टर कांगा पारेंगे ना हमलोग को 2019-9 अब पहले हमलोग के लम ओपन आई क्लोज आए रचे बट नंबर हमलोग को 2020 वारा पोदे सो अंदर नोटिफिकेशन वारा पोदे ना आधे कंडीपा उनका अपडेट पन रहे सो निंग अप्ले पन आधा उनगला निंग अंदर टाइम अप्ले पन इकोंगा सो इधो और नल्ला ऑपरेशनलिटीज so, we have a lot of central government jobs and we have a lot of facilities. So, that's why we have a lot of miss. I'm telling you that I'm going to stress the SSCJE a lot. Now, you're going to study TRP. So, you're going to concentrate on TRP. So, if you're going to apply SSCJE, just a glance. You're going to apply TRP 100% in the syllabus. You're going to apply TRP a lot of basic exams. You're going to apply a lot of knowledge and you're going to apply a lot of time management. अब वंद जस्ट फर्स्ट पेपर क्लियर पने ला सेकेंड पेपर वन में ऐला जस्ट निंगा ओल्ड क्वेश्चन्स आवंद निंगा रिवाइज पने इटे निंगा पो ऐले दिन नालो क्लियर पने ला इंटरव्यू करिया इटे जस्ट नेक्स्ट वंद नामले को पोस्टिंग दा सो रोम्बा वे इजी आने एग्जाम दा एसएससी सो आदनाला निंगा टीआर भी कपाड़ी so, if you look at the date, but the paper is the first paper. Now, we have to notify March last week or April first week. So, this is a computer-based exam. One week is the first week. So, the batch is the first week. Morning batch, evening batch. So, one week is the first week. So, we have to notify March last week or April first week. So, we have to notify the notification. Now, we have to notify the notification. So, nama anda pass panitia, nama anda next anda, engkau pergi apa di na? Inda, inda kurter kanggla. So, inda organisation lada, nama lekuk posting pergi bangga. Nama apply panu mude, nama lekuk preference kudu turu pon. So, engkau mark wise, engkau lekuk cut off wise, engkau lekuk ana preference wise, anda engkau lekuk anda posting anda nara kong. Barangkali Central Water Commission, Central Public Work Department, Military Engineering Services, na boys kurumba wise super arko. So, anda border road अदे अदे वंदे नम्बर लॉस्ट आप अन वांगा, सो इधर वंदे बॉर्डर लांगर का कंस्ट्रक्शन वर्क आगा, सो इधर वंदे नम्बर मोस्ट आर फ्रफर पन मार्ट आगा, द सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन ला गर्ल्स को रुम्बा वे नल्ला जॉब, सो इला ऑफिस वर्क आदा ये रुको निगा, पातिंग नाले सेंट्रल गवर्नमेंट � इधर लेवल सिक्स ना कुर्तर कांगे, सो लेवल सेवन ना हम पे सैलरी पोना ना हम लोग का अधिक मार को, सो कई लोग वंदे थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड निकूं, कूड़ा वंदे ना हम लोग के ये ला आलावंस, सो निक एमईएस लपे प्लेस आई टिंग ला उन लोग के तंगरे दे, उन लोग के इन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट मिलिट्री के इन्न so, we will see the age limit. 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 So, we will see the qualification. So, we will see the age limit. So, we will see the diploma of civil engineering. So, we will see the diploma of mechanical engineering. So, we will see the diploma of civil engineering. So, we will see the MES. So, we will see the civil B. So, we will see the age limit. अतः पर डिप्लोमा मुड़ चुके हैं उनको लगभग एक वन या टू इयर्स वंदे एक्सपीरियंस उनके इट करांगे सो नम्बर इंजीनियरिंग ना कंडीपा एक्सपीरियंस दे वाला नम्बर फ्रेशर है अप्लाई पन लाम नम्बर 2020 को तो मुनारी ना उनको लगभग जस्ट और इनफॉरमेशन कुर्तर रहा 
ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஃபீயாக இருந்தது ஸோ இனிமேலும் அது தான் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸாமுக்கும் அதே தான் உமன்ஸ்க்கு வந்து நோ ஸோ எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிடையாது எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் கிடையாது பிடபிள்யூடி எக்ஸாம் வைஸ் மேன் அவங்களுக்குலாம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீயே கிடையாது ஸோ நீங்கள் கேர்ள்ஸாக இருந்தால் எத்தனை டைம் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாய்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அதுவும் வந்து ஓபிசி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது ரொம்பவே கம்மி தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பே பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஆல்ரெடி நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம பே ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு தேவையானது பேட்டர்ன் ஸோ பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பேப்பர் ஒன் தான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு இப்போ மூணு டி பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் ரீசனிங் ஸோ ரீசனிங் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ரீசனிங் தான் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம்ன்றதுனால நீங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் முக்கியம் உங்கள் நாலேஜ் விடா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமில் உங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் முக்கியம் சில நெகட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ வந்து நீங்கள் நீங்கள் நாலு கொஷின் தப்பு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் மைனஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் எங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சினா இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் நம்ம சிவில்னா நீங்கள் பார்ட் ஏ மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும் சிவிலில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இப்போ ரீசனிங்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் பொதுவாக வரும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்னா அதில் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி நம்ம என்ன படிப்போம் பொதுவாக நாங்கள் டிஎன்பிசிக்கு ஜிஎஸ் படிப்பீங்கள ஸோ அதை தான் இங்கேயும் கேட்பாங்க கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்பாங்க இங்கே வந்து ரீசனிங் கேட்பாங்க ரீசனிங் எல்லாமே பேசிக்கான ரீசனிங் கொஞ்சம் டைம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேட்டர்ன் ரொம்பவே ஈஸியானது இந்த சிவில்னா கூட எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் லைனர்ஸ் மாதிரி தான் கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் எடுத்தாலே நீங்கள் அவங்க கொடுக்குற கட் ஆஃப் வந்து ரீச் பண்ணிடலாம் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட்னா நீங்கள் ஒன் டென் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கிளியர் ஸோ பேப்பர் டூ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பாதி பேர் என்ன ஸோ அதில் பத்தில் ரெண்டு பேர் தான் வந்து பாஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் இவங்க வந்து ஃபில்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன்னாக வந்து சிவில் அண்ட் லக் ஸ்ட்ரக்சரலுக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்கும் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்டே கேட்பாங்க இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் தான் ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீட்டெயிலாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க கொடுக்குற டைம்குள்ளே நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸும் அட்டன் பண்ண முடியாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்மால் ஒர்க் பண்ணி எந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணுறீங்கன்ற பொறுத்து தான் இது ஸோ நம்ம எத்தனை இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிக் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இதையும் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் விடுவாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டுமே எடுத்து தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக கட் ஆஃப் விடுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பேப்பர் ஒன்னும் நம்ம நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா கட் ஆஃப் எடுத்துட்டோம்னா பேப்பர் டூவில் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரேங்க் வைஸில் முன்னாடி வந்துடுவோம் ஸோ நீங்கள் பேப்பர் ஒன்னையும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுறோம் பேப்பர் டூவும் நீங்கள் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஆர்ஆர்பி பார்த்தோம் ஆர்ஆர்பி ஜெய் வரும்போது அது பேப்பர் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் பேப்பர் ஒன் வந்து கன்சிடர் பண்ணல பேப்பர் டூ மார்க் தான் கன்சிடர் பண்ணாங்க ஆனால் இதில் பேப்பர் ஒன்னும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பேப்பர் டூவும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம எழுதுகிற ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் நம்ம பார்த்து ஒவ்வொரு மார்க்கும் நம்மளுக்கு ரேங்க்கை வந்து தீர்மானிக்கும் சிலபஸ் பார்த்துடலாம் நான் அவங்களுக்கு சிலபஸ் ஸ்டடி பிளான் வந்து நான் தனியாகவே போடுறேன் ஸோ படிக்கிறவங்க நம்ம நம்ம ஸ்டடி பிளானே வந்து டிஆர்பி ஸ்டடி பிளானே எஸ்எஸ்சி ஓரியன்டாகவும் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் நான் அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஜென்ரல் இன்மாரி ரீசனிங் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஸோ அனலாகி சிமிலாரிட்டிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியன் பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாகிரஃபி அப்புறம் இந்தியா பற்றியான நிறைய கொஷின்ஸு கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ சிவில்னா ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல பாருங்கள் அந்த வைஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
ஸோ அப்புறம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேப்பரும் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஓபிசிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருக்கணும் ஸோ அது வந்து மெயின் ஸோ இல்லைனா நீங்கள் ஜென்ரலாக தான் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ அதுவும் ஓபிசியில் ஸ்க்ரீமி லேயர் இருக்குது நான் ஸ்க்ரீமி லேயர் இருக்குது நீங்கள் எதில் வரீங்க அப்படின்ற பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எஸ்எஸ்சிக்கு மெயினாக நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் ஓபிசி இருந்தால் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓபிசி இருந்தால் ஒரு டென் மார்க்ஸ் வந்து கட் ஆஃப் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னென்ன ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற போட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பட் கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் கட் ஆஃப் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது பிகாஸ் காம்படிஷன் அதிகம் ஸோ பாருங்கள் ரெண்டு பேப்பரையும் தான் கன்சிடர் பண்ணி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் ஸோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கான எக்ஸாம் டேட் வந்து இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த வெப்சைட் நான் எடுத்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் தேர்ட்டீன்த் மார்ச் டு செகண்ட் ஏப்ரல் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு பேப்பர் ஒன் நடக்கும் ஸோ அதுவே வந்து கமன்ஸ்மெண்ட் வந்து பேப்பர் டயர் டூ வந்து ஜூன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு கேப் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து எஸ்எஸ்சியோட பிளானு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் மார்ச் தேர்ட்டீன்த் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர் நடக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து ஜூன் மந்த்தில் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் பேப்பர் அது ஒன் டே தான் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் நான் டெஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ அது தான் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜூனில் வந்து எக்ஸாம்னா ரிசல்ட் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்ட இல்லை ஒன் மந்த் கிட்டே நான் வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த ரேங்க் வைஸ் வந்து நம்ம போயிட்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ஜாப் வந்து போட்டுருவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்க்கான வேகன்சியும் அவங்க எடுக்கணுன்றதுனால ஸோ இதுதான் எஸ்எஸ்சியோட பிளான் ஸோ கட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ செவன்டீன் பட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வந்து கொஞ்சம் வேரியாக இருக்குது ஸோ இது ஒன் தேர்ட்டி இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த டச் பண்ணியிருக்கு நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஸோ மற்றது எல்லாமே அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இது ஒன் டுவெண்ட்டி ரேஞ்ச் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டென் மார்க்ஸ் இயர் பை இயர் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மற்ற ரெண்டு ஸ்ட்ரீமுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு வேகன்சி அதிகம் கட் ஆஃப் வந்து கம்மியாக வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஒவ்வொரு இயரும் அப்படி தான் வரும் ஸோ நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டினால் நம்மளுக்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே எடுத்தாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் பேப்பர் ஒன்று கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தான் வந்து கட் ஆஃப் ஸோ எக்ஸ் கொஞ்சம் இந்த இயர்னால் கொஞ்சம் அதிகமாகும் பிகாஸ் காம்படிஷன் அதிகமாகும் நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் படிச்சுட்டு நல்லா எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் கட் ஆஃப் அதிகமாகும் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கிறத பொறுத்தும் நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ இது தான் எஸ்எஸ்சியோடது ஸோ வந்து இதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாேருமே ஒரு அது மாதிரி ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க பட் டிஆர்பிக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க கூட இந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் எழுதுங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எஸ்எஸ்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான எஸ்எஸ்சி ஜெய் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது ஸோ நான் அதுக்கான அப்டேட்ஸும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வருவேன் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய